ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா புட்டும் கடலைக்கறியும் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் இட்லி தோசை செய்கிறத விட இது ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி ரொம்ப ஹெல்த்தியானது கூட எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் இது வந்து புட்டு பொடி இது வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்டில் கிடைக்குது புட்டு பொடிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை அரிசி மாவு தான் ரவை மாதிரி பேக் பண்ணியிருப்பாங்க புட்டு பொடி வந்து ஒரு கப் எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக உப்பு அரை டீஸ்பூன் உப்பு அரை டீஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா அந்த மாவு நல்லா கலந்துக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு பிசைஞ்சிங்கன்னா நல்லா புட்டு மாதிரி வந்துடும் இப்படி கையில் பிடிச்சி விடும்போது நல்லா உதிரி உதிரியாக வரணும் அதுதான் கரெக்டான ஸ்டேஜு ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிட வேண்டாம் அவ்வளோதான் மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு புட்டு மாவு ரெடி பண்ணியாச்சு இது வந்து கப் புட்டு மேக்கர் இது வந்து எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் இப்போ கிடைக்குது இது நான் வந்து இங்கே லெவன் கிராம்ஸ்க்கு வாங்கினேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் அந்த புட்டு மாவு அப்படியே இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம கடலைக்கறி செஞ்சிடலாம் ஒரு பேனில் மூணு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் கடுகு கொஞ்சமாக பெருங்காயம் அப்புறம் வெட்டி வச்ச வெங்காயத்தை இதில் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கருவேப்பிலை ரெண்டு பச்சை மிளகா கிள்ளி சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் இது கூட நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வணக்கிக்கலாம் ரெண்டு சின்ன தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா மசிகிற அளவுக்கு வணக்கிக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நல் வெங்காயம் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வரட்டும் ஆக்சுவலாக இது வந்து கடலைக்கறி மசாலா இது வந்து கடையில் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் கிடைக்குது இதை வச்சு தான் நான் இந்த கிரேவி செஞ்சேன் வேறு எந்த மசாலாவும் நான் சேர்க்கல இந்த கடலைக்கறி மசாலாவை ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மசாலா இல்லாமலும் எப்படி வைக்கலாங்கிற ரெசிபியும் நான் போட்டிருக்கேன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் போய் லிங்க் செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த மசாலாவோட நல்லா அந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நல்லா சேர்த்து வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வேக வச்ச கொண்டக்கடலை சுண்டலை இதில் சேர்த்துக்கலாம் எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு வேக உப்பு போட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கூட நம்ம ஒரு கப் அளவுக்கு தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் பால் சேர்த்திங்கன்னா இந்த குழம்பு வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் வந்து இன்னொரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றி வைக்கிறேன் எப்படி வைக்கணுங்கிறத வச்சுருக்கேன் அந்த வீடியோவும் நீங்கள் போய் டிஸ்கிரிப்ஷன் செக் பண்ணி பாருங்கள் தேங்காய் பால் சேர்த்துட்டு ரொம்ப கொதிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதித்தா போதும் கடைசியாக கொத்தமல்லி இலைய தூவி இறக்கிடுங்க இந்த கப் புட்டு மேக்கரில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் அடியில் சேர்த்துட்டு நம்ம இந்த புட்டு மாவு கலந்து வச்சுருக்க புட்டு மாவை இதில் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப அழுத்த வேண்டாம் மேலாக தூவி மட்டும் விடுங்க மறுபடியும் திருப்பி ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மேலே தேங்காய் சேர்த்துட்டு இதை மூடி வச்சிடலாம் ஒரு ப்ரெஷர் குக்கர் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து ரெண்டுலேருந்து மூணு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கலாம் இதை வந்து மூடி போட்டு நல்லா ஸ்டீம் வந்து வெளியில் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் விசில் போட வேண்டாம் விசில் போடாமல் அந்த ஸ்டீம் வந்து வெளியில் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போது அது வழியாக ஸ்டீம் வெளியில் வருது இப்போ நம்ம அந்த கப் புட்டு மேக்கரை இது மேலே வச்சிடலாம் 
இது வேகிறதுக்கு மேக்ஸிமம் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் தான் ஆகும் வெந்ததுக்கப்புறம் அந்த மேலே இருக்க அந்த ஹோல் வழியாக ஸ்டீம் வந்து வெளியில் வரும் ஆவி வந்து வெளியில் வரும் அப்போ வந்து வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் ஒரு புட்டு ஒரு கப் புட்டு வந்து செய்கிறதுக்கு மேக்ஸிமம் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் தான் ஆகும் இப்போல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டான புட்டு மேக்கர்லாம் கடையில் கிடைக்குது ஆனால் இது எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸ்டீம் வந்து அது வழியாக வெளியில் வருது இப்போ நம்ம இதை எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸியான புட்டு ரெடி பண்ணியாச்சு ஆக்சுவலாக புட்டு கூட வாழைப்பழம் சேர்த்து சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வாழைப்பழமே போதும் எந்த கிரேவியுமே கூட தேவையில்லை ஆனால் கடலைக்கறியும் புட்டும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்து எனக்கு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் ப